Bir Yapma. bıçak rica edebilir miyim? Yapma. Bir Yapma. bıçak alayım ben. <gülüyor> bıçak alabilir miyim? Bu var. Müsaadeniz rica edin. Bu var. Tamam. Onunla şey yaparız. Ben şunu Bu var. Şey, tamam. Evet. Evet. Hızlı mu? Ekran biraz yamuk kesilmiş arkadaşlar. Yani <gülüyor> sola yastırmış. <gülüyor> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dolar aldı başını gidiyorken biz karşınızda çok güzel bir akıl telefonla oturuyoruz şu anda. Abi şimdi ucuzluk deyince hepimizin aklına işte bimdir, şoktur evet. bunlar geliyor ya. A101 falan geliyor. Ki onun da videosunu yapmıştık zaten evet. biliyorsun. Şimdi gidelim bir tane telefon alalım dedik. Bu telefonu biz internette çekim için konuştuğumuz sabah hatırlıyorsun. Aynen, 1150 öyle. liraydı arkadaşlar. Yoldayken 1200 oldu. Biz bunu kasada 1400 aldık. Abi ben de senden 1300'e geriye alayım o zaman şu anda. <gülüyor> Evet gerçekten enteresan bir hikayesi var bu telefonun ama gün sonunda baktığımızda ortalama 1300-1400 TL bandında Aynen bir öyle. Android telefondan bahsediyoruz. Ben birazcık bu telefonu inceledim bu arada. Yani şöyle inceledim tabii kutuyu açmadık şimdi açıyoruz ama. Ben bu arada inceledim ben de benim baktıklarım 2019'muş. Ben yanlış telefon incelemişim. 2022 olduğunu asla inanmadım. Telefonun içinde Android 11 var arkadaşlar ve hani teknik özelliklerine baktığımda işlemciyi bulamadım. İşlemciyi yazmamışlar maalesef. <gülüyor> Kutunun içinden bir adaptör ve şarj kablosu çıktı sadece. Şimdi Başka bak, bir şey çıkmadı. Masaya telefonu koyduğumuzda gerçekten hani böyle tasarım anlamında hoş gözüküyor. 1400 liradan daha iyi duruyor. Bir 2000 lirası var. Var var. Ama tabii iş ön tarafa döndüğünde cihazı açtığımızda yanlış görmüyorsam kontrol edeceğim. Ekran biraz yamuk kesilmiş arkadaşlar. Yani çok ilginç gerçekten şu anda. <gülüyor> Alt taraftaki kalınlık Android cihazların hani özellikle uygun fiyatlı olan cihazların hepsinde var. Ama bunun üstü de bayağı kalın. Üstüne üstlük sağa da bayağı kalın ama çok enteresan sola ince. Gerçekten seni tebrik ederim bu arada. <gülüyor> çok iyi bir seçim yapmışsın yani. Abi adaptör çok emanet bak bir elini alsana be. Düşse de alacak gibi bayağı, duruyor. Bayağı bayağı bayağı emde yani. Şimdi içinden çıkan adaptörü ben size göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir Çin malı, Çin'de üretilmiş bir adaptör. Adaptörün özelliklerine baktığımızda işte 0.35 amperlik bir adaptör ve 1.5 amperlik de bir çıkışı var. Aslında bu adaptörle 5 wattlık bir adaptör olduğu için telefonu şarj etmeniz gerçekten uzunca vakit alır. Ortalama 4000 mAh bir pili var çünkü bu cihazın. Şarj ederken bayağı sabra ihtiyacınız olacak. Yani bu donanımla birlikte nasıl bir performans verecek merak etmiyor değilim. Yüz tanıma özelliği var. Yüz tanıma nasıl var? Ona bir bakacağız. Parmak izi, Parmak izi okuyucu yok. yok. Gördüğün gibi zaten 2 GB'lık RAM ve 32 GB'lık depolamayı şu an iliklerimize kadar hissediyoruz. <gülüyor> Gerçekten öyle. Herhangi bir 2000-3000 lira bandındaki bir akıl telefonu şu an kurumuş olsak çoktan bu ekranları atlamış olurduk diyorum. Kebapçı menüsü gibi telefon menüsü koymuş adamlar cihazın içine. Hiçbir fiyatı yazmıyor değil mi? Çünkü dakika başı arttığı için. Yok aynen öyle. Evet. Telefonu açtık. Merdan kurdu sağ olsun. Şimdi ekran parlaklığına ben bir değineyim. Parlaklık sonuna kadar açık şu anda. Şöyle göstereyim sizlere de. Çok yüksek ihtimal benim beklentim bu telefonun 400 ya da 500 net seviyesinde bir parlaklığa sahip olduğu yönünde. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Zaten bu cihazda bir güneş altına çıkarsanız telefon ekranı büyük bir ihtimalle görmeniz çok çok zor olacak. Ben şu an yandan bakıyorum. Şurada tam şurada bir stüdyo ışığı var ve ekranı görmekte gerçekten zorlanıyorum ki güneş ışığında görmek çok daha zor olur. Şimdi telefona güncelleme de geldi bu arada. Hani harbiden Helal olsun demek istiyorum ama gelen güncellemeyi bilmiyorum. Bir daha çalışılma edebilir telefon onu da söyleyeyim. Böyle... Keşke bir oyun oynasaydık bir tur bir dönse, dönseydik telefonla. Hemen şimdi birkaç tane oyun indireceğiz cihaza ama yani ilginç gerçekten cihaz. Çünkü çift sim desteği var telefonda. Aynı zamanda yüz tanıma olduğunu söylemiştim. Ben yüz tanımayı şimdi yüzümü tanıtıp fotoğrafla açmayı deneyeceğim. Bakalım çalışacak mı? Bir Tek bir cevap abi. Sen de çalışacak mı çalışmayacak mı? Ben e, fotoğrafla yüzümü açacağını düşünüyorum. Ben de... Hiçbir şekilde çalışmayacağını düşünüyorum. Fotoğraflı ya da gerçek. Asla çalışmayacağını düşünüyorum. Gizliliğe bastım. Beni menüden attı. Sen şu an haklı çıkmış <gülüyor> olabilirsin yani. Gizliliğe basınca çalışmıyor cihaz. Şey. Evet şimdi yüz tanımayı kuruyorum. Bu kadar hızlı mı? O zaman şimdi arkadaşlar yüzünü tanıttı. Bakalım evet. çalışacak mı? Birisi gerçeğini yapacak. Diğerleri fotoğraf çekip deneyeceğiz. Evet. Bakalım çalışacak. Hemen deniyorum. Yüzüme bakıyorum. Evet, bayağı hızlı açtı. Tanırken de bayağı hızlı tanımıştı zaten. Abi ben bunun bir şans olduğunu düşünüyorum. Şimdi senin fotoğrafını çekeceğim. Çek abi. Bak bana abi dur. Bu pozu asla silmeyeceğim. Ben arayınca abi. bu çıksın tamam mı? Tamam. <gülüyor> evet, Ozan'ı çektik arkadaşlar. Şöyle bir hafif yakınlaşıyorum. Yakınlaş. Kilitle abi ekranı. Kilitledim. Abi açtı. açtı. <gülüyor> ya çok teşekkür ediyoruz tabii. Güvenlik seçeneği bu telefonda yok arkadaşlar. Yani <gülüyor> tek güvenlik var. O da... Şifrenizi birine kaptırmamak. Arkada üç tane kamera var. Bu üç kamerayı da şöyle bir gösterelim. Aynı fotoğraf çekelim ondan abi. Zaten açarken gördüğünüz üzere 3 saat falan sürdü açması. Şöyle bir rejiyi çekeyim. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani hakikaten... 
Ben çok kötü kamera gördüm ama 66 çift sıfırın bile kamerası. <gülüyor> 33 ona kamera bağlasak bu kadar kötü çekmez yani. Yağlı boyaya çevirdi seni bu arada Melih. <gülüyor> Peki Bir kamera. bu üç kameranın hangisi ana kamera ona bakalım hemen. Ee, şu an şunu kapattım. Hala görüntü var. En üstteki. Bu üçüncü kamera ne işe yarıyor ona bakalım. Ya bir tanesi mutlaka bir portre fotoğrafı çekerken işe yarıyordur. Ama o da şu an burada yok gördüğünüz üzere. Ya bu arada... Manuel de... mod koymuşlar. Helal olsun. <gülüyor> Tebrik ediyorum. İyi sokmayan ayarlayabiliyorsun bu arada. Ama yani gerçekten... Ya ben bu arada kesinlikle o diğer kameranın çalıştığını düşünmüyorum. Sadece göstermelik bulunduğunu düşünüyorum. Oo ön kamera... Ön kamera güzel bu arada. İlginç. Ben bastım da o 2022'de çeker anca. Evet. Ön kamera, arka kameraya göre daha iyi bu arada. İyi yani gerçekten ama şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Karşımızda iki tane sürü eşeği var. Zaten iyi aydınlatma yaptığınızda tüm mobil telefonlar iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Bu da keza aynı şekilde. Hani bunun arka kamerasıyla bir şey çeksek onda da yine aynı şey olur. Bak Hadi şöyle bakalım. bir tane çekeyim. <gülüyor> Abi. Ha, yo oldu canım. Yine bir puslu. Evet evet. Sis var sürekli. Bu telefona biri sis atmış arkadaşlar. <gülüyor> Bunu ben kapak fotoğrafı yapmak istiyorum. <gülüyor> o videonun kapak fotoğrafı. Daha oyunu denemedik. Oyun oynamayı deneyeceğiz inşallah. Evet, deneyelim. Umudun var mı gerçekten oyun oynamayla alakalı? Ben bu kapa topu falan çalışır diye düşünüyorum ya. Cihazı kutusundan çıkardığımızda %70'ti şarj. Şu an %61 seviyelerine inmiş. Yani bir nevi şarjı pili içiyor desek yeridir. Şu yorumu yapabilirim arkadaşlar. Uzun zamandır bu kadar kasan bir telefonda karşılaşmamıştım. Yani herhangi bir çakma telefona bunu indirsek yine az önce söylediğim şeyi söyleyeyim size. Bu kadar kasacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Yazık. Yani bu telefona 1400 lira kimler versin onu da videonun sonuna doğru söyleyeyim. Ben şimdi sana sorayım abi. 1400 lirayı verip bu telefonu alır mısın? Almam ya Merdan. Şimdi birincisi şöyle bir şey var. 2000 lira bandında iPhone 7 var. 1500 lira bandında iPhone 6s var. Hani illa iyi bir telefon bu param var ya yani daha fazlası yok diyen birisi için. Bence o cihazlar daha iyi. Dediğim gibi hani bu telefonun çok bir açıkçası numarası da kalmadı gibi. Abi bir şey diyeceğim. Bu telefonun ben bir incelemesini izleyeyim de. Bir evet. Şu var ya çek ar muhabbeti. Çekelim. Burada telefonun kendi özelliklerini falan anlattı. Neyin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı. Muhteşem bir uygulama. Şimdi bak manuel test yapıyoruz. Bunların hepsini tek tek test ediyor seninle birlikte. Evet. Sonra da sana buna bir puan veriyor abi. Biz Herhalde. şu an zaten bağlıyız. Buna geçiyoruz. Wi-Fi testi, testi tamamlandı. Şu an test tamamlandı abi. Gördün mü? Abi, Bak, <gülüyor> başarılı yaz. Gördün mü? Mesela Bluetooth testi. Bunları bir geçiyorum. Aa. Bak şimdi şu an sen burada göreceksin. Sende ölü piksel var mı yok, yok mu diye. Ölü piksel yok ama kayık ekran özelliği var bu cihazda. <gülüyor> Telefon tasarımcısı Allah bilir şu an nerede? Bak kamera testini yapalım mesela. Ön, Ön kamera, kamera başarılı diyor bir de. Ya şu görüntüye başarılı diyor cihaz. Şey daha iyi değil mi? Cihaz kendine yorum yapıyor. Ah hopal hoparlör testi. Patlıyor görüyor musun sesi? Evet cızırtılı. Şöyle bir dakika çok müsaadenle. Evet. Şöyle yapayım. Evet. Cızırtı geliyor mu? Evet şu an piksel testini de tamamladı. Evet. Hoparlörden ses vererek bütün testleri tamamlıyor şu an farkında mı? Telefon zaten çok güçlü değil malum. Evet kesin. Artık hiç güçlü değil yani şu testlerden <gülüyor> sonra. Zorlamanın da bir anlamı yok. Yorumumu yapıyorum. Şimdi Buyurun. Hazırsan. Sen de yap ben de çok kısa bir şey söyleyeceğim abi. Buyurun. Bence bu telefonu normal günlük kullanıcıların almaması lazım. Basalım PUBG'yi kaç saatte açar bilmiyorum bile. Ben bir yandan anlatayım. Bak basıyorum açmıyor bile. Evet. Yani açmıyor bile. <gülüyor> bu telefonu kimler kullanabilir? Geçenlerde taksiye bindim bir abi bas konuş kullanıyordu. Bak mesela o abiye gider bu cihaz. Çünkü çift sim kart desteği var telefonda. Mantıklı. Bir şekilde internete gidip tarayıcıdan da bir şey aradığında muhtemelen aradığını bulabilirsin abicim ya da ablacım diyeyim. Onun dışındaki <gülüyor> herhangi bir kullanıcıya ben şahsen önermiyorum. Paranıza yazık günah. Yakarsınız valla paranızı. Aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Yani günlük hayatta kullanıyorsan, oyun oynarım, bir şeyleri izlerim, vakit geçiririm telefonda diyorsan. Vakit tele... geçiriyorsun abi. Aynen. Yani. Telefon sende çok güzel vakit geçiriyor yani. yani sen yani Telefon çoluğumuzu çocuğumuzu aldı abi her şeye izin veriyorum ama. Tasarımı gerçekten hani arka kapağı adamlar kafa patlatmış gerçekten hani arka kapağı. Ön tarafı da komple patlatmışlar ama. Evet ön tarafı komple işte arkaya verdikleri önem o kadar fazla ki öne hiç özenmemişler. Arkasını yüzüstü koysun masaya demişler yani insanlar telefona. Hı -hı. Yani bu orijinal kamerası. Hı -hı. Şunu abi diğer iki kamera bak kalıbı üstüne böyle oturtmuşlar. Bir şey söyleyeceğim niye bunu bu kadar yoruyoruz ki? Merak ediyorsan bu kadar ben senin için. Bir bıçak rica edebilir miyim? Yapma. Bir bıçak, bıçak alayım ben. Yapmayacaktım. Söz vermiştim. Bıçak alabilir miyim müsaadenle? <gülüyor> Aa gerek yok Aa, bıçağı. Kapak açılıyor. Kapak çıktı zaten. <gülüyor> Nasıl ya? Ortalası. Aa bir şey diyeceğim. Aa ben onu söyleyecektim. Arkadaşlar şimdi o... Evet pil de çıkıyor arkadaşlar. <gülüyor> ben bunu beklemiyordum. Ben pili çıkmıyor diyecektim. Pil de çıkıyor. Evet. Bir bıçak rica edeyim ben Reci'den. Bu var. Ah. Müsaadenle rica edeyim. Bu var. Tamam onunla şey yaparız. Ben şu... Bu var. Bir şey Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Dokunursan yanarsın vallahi ben söyleyeyim yani. Bak buraya yazmışlar Leon. Dokundun mu fış diye böyle ateşe atıverir. Uçar, uçar gider. Sim kart girişlerimiz de burada. Mister gibi. Yapma. Yaptı yaptı. 
Reşi getirdi sağ olsun. Şu daha ince istersen onu deneyelim bir de. Korkuyorum. Ben sana bir şey olacak diye korkuyorum. Bir dakika. Şunu da vurmak ister misin? Yok kırmak istemiyorum ben. Toplanabilir şekilde zarar vermek istiyorum telefona da. Telefon... Yani i̇ade, i̇ade mi etmeyi denesek acaba abi sonra? Evet. evet. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Bu işin bu noktaya geleceği belliydi. Arkadaşlara göstermek istediğin kameraları şu şekilde gösterebilirsin şimdi evet. Erdancığım. Buyur. Evet burada bunları gayet size süs olsun diye koymuşlar arkadaşlar. Bir tane kamera koymuşlar buraya. Onunla da size sisli, puslu, güzel Adam bir sırlar babam, dünyası. Çakma kamera yani bunlar. Videonun başından beri ben telefonda Android 11 var demiştim. Nasıl 2 GB RAM'de çalışıyor, nasıl Android 11 olur derken biraz daha kurcaladığımda az önce Android Go olduğunu fark ettim. Yani Android 11'in Android Go versiyonu. Zaten bu tarz cihazlar için tasarlanmış bir Android 11 var içinde. Çok da şaşırmaya gerek yokmuş yani. Android Normal. Go olduğunu görünce benim eş <gülüyor> Şu, şunu ben bir çıkarayım mı? Ben bunu bir kırılmaz cam mantığı düşünmüştüm ama bayağı jelatinmiş. Bu arada ısınmış hafif biliyor musun? Ne yaptık Kesinlikle. ki acaba? İçini açtık, içinden e, kamera söktük. Çok ince bir denemek istiyorum, müsaaden varsa. Tabii, buyur. Sadece şöyle Kendine bir sıcaklığına bakacağız. 31.6 geldi İşlemci burada. İşlemci oradadır büyük bir Burada da 34 Aynen. geldi. Normal mi? Yani çok anormal değil, bir şey yapamadık. Bir şey yapamadığımız bir durumda anormal tabii ki yani. Bir oyun falan oynasak. Şunu da deneyelim. Bu da kamerası cihazın kendi parçası. Kendi kendisini çiziyorum, onu görmüş oluruz yani. Olur da kendi kamerası ekrana değer. Evet, kırıldı. Evet. Onu çizmiyor. Demek ki kendini tanıyor telefon en azından. Böyle bir özelliği var. <gülüyor> Demek de. Kendine bağışıklığı var. Bir IP ye kardeşim evet. o yüzden. <gülüyor> Ekran çizim ve tesisinde yaptığımıza göre 1400 liraya bu telefon bence yok arkadaşlar. Kesinlikle. Sizden de düşünsünüz yorumları yazarsınız. Bu ve buna benzer içeriklerin devam etmesini istiyorsanız da tabii ki bu videoyu bolca beğenmeyi imal etmeyin diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bye.